I don't know what I like. But one of the things na tumula tayo sa atin, minsan hindi yung ating galing sa paglaban, not necessarily your skills. More often than not, people get defeated in the fight because they're tired. Marami mga buksigero ang magagaling, mga magagaling sumuto, ang mas magpanama, ang galing ng timing, excellent footwork. But when they get tired and lose gas, down the stretch, they lose the fight. Nahamahagod, at yun ang tumatalo sa kanila. Kahit magagaling na mga basketball player, napakagaling pumuntos, at kung mga kaagad mo magaling, hindi mo mabatayan, wala kang magawa. The only solution that you have is to make that person tired. At kapag napagod yan, magmimintis yan, and you will have the chance to win the ball game. Lahat ng tao na mapagod, kahit po yung naglalaro ng Pinoy Henryo na papagod. Naikwento ko lang sa inyo the last time, di ba? Ang words sa Pinoy Henryo, Tagalog, Utsilio. Si Pedro at si Juan ang magkatipor. Nung nagkaroon si Juan, tao ba ito? Sabot si Pedro, hindi, lugar ba ito? Hindi, bagay ba ito? Oo, oh, oo, oh, oh, bagay ito. Gamit ba ito sa bahay? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Ginagamit ba ito sa kusina? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Magaling ba ito? Oo. Oh, Oo na! Pero dahil natagod, natago, ayaw na. Ang sundalo ko ay magaling kapag napapagod na gagabi. Ang tawag ko dito ay battle of the team. Ano ang gagawin mo? Kapag ang gira mas matagal kesa sa inaasahin mo. Nagdasal ka na, nagdasal. Kung sinabi sa Christ, magdasal ka, nagdasal ka naman. Naniwala ka kung sinabi, dapat kang maniwala. Nagdaas ka ng lubi ng tuka at sabi, sinabi mo dyan, yung mga pababako na nais kong pagdanap sa iyong buhay. Tapos pag nang itinataas ko pa, sampung lubi ng tuka at sabi pa, ang tinataas ko, kanya may nakatang linya. Sumasakit ang pinigili mo, kakataas. Pero para pag-usapang bini ang lahat, hindi naririnig, walang nangyayari. Meron na lang ang bini ng kita sa kasada, yung isang bini kay Garambayong. Ang sabi na yung isang bini doon sa kasalubong niya kay Bibing Bini, Barang mga malengke ka ba? Sagot yung isang hindi, mga malengke ako. Akala ko yun ba? O kasi akala ko mga malengke ka eh. Hindi pa hindi nangyayari. Lalo pa ang mundo. Naikwento ko na ito sa inyo. Meron isang lalaki, pinakasala niya isang biyuda. Gulo kasi yung tatay niya, yung napagsawa niya ang biyuda, may dalagang anak. Tapos yung tatay niya, pinakasala niya yung dalagang anak. Yung napagsawa niya. So sabi niya, pinakasala niya itay na dalagang anak na nasawa ko. Lumarapas na nanay ko ang anak na aking asawa. At si Itay ay anak ko. Ang asawa ko naman ay biyanay ni Itay. Nagbaga na sila, ako ngayon ang lolo na tumapit ko. Tablo! Alam mo bang bibiliin mo? Ang hirap mo ba? Kagaya ng ginagawa ng iba, isa kong katotohanan, truth number one, totoo ang pagod at hirap. Totoo ang pagod at hirap, hindi po kakangisip yan. No? Napakalaking i-judge ang mga Israelita. Kapag binabasa mo ang Biblia, kapag nanunood ka ng recommended sa tanah araw, kapag nagsisimula silang magreklamo sa hirap na kanilang pinatanas, bakit silang magreklamo? Nakita ko na ng party of the Red Sea, nakita ko na ang kanakimahan at imanaan ng Diyos. Ngunit kung kayo mo ang makakaranas nito, nagpwede ko na sa inyo, I've been to the Middle East, I was the Revolution's day of the fights of time for two weeks. Nung maniwala ko kayo 
sa akin, kapag tumuntong ng 51 degrees, sobrang init, wala pa ako sa disyerto niyan, nasagot na ako ng bahay, yung humiihit na hangin galing sa electric fan, pwede ka po sa akin, hindi ka pwede maliko ng diretso sa shower, magluluto ka, pwede ka magtimpla ng kape. Wala kang masatisyero niyan. Yung magkikukumaitin ang mutis mo, isang hatsin mo lang tosado ka na. <laughs> Talagang magre-reg na ako ka. Nandaling exams na muna na ako. No? Hirap na hirap ka na. Ikahit sa mga ilang bahagi ng buhay mo. Eh di ba na ikwento ko rin sa inyo? Mayroong isang pamahe na talagang happy na ako siya. Ang araw niya ikakasama siya. Ang ganda ng relationship ng boyfriend niya. Bito niyo wala ni Hany kung hindi niya makita na disappear. After a year, nung ikaw yung mawakili. At nakipagkita sa kanya pero nakatalito. Isa ka pa ang iyong mas rebuild ng babae nito. Mahal mo pa ba ako? Hindi ko hindi ko ang boyfriend. Lulit niya, mahal mo pa ba ako? Lulit mo ng boyfriend niya, may lips to him. Lahat ng mga naglalampay tungo sa tagumpay, physical mo sa tulitual, nagdadaan sa kapatid. Walang lumalaban na hindi na mapagod. Hihingalin ka. Sino sa inyo ang hindi na mapagod na sa kamay? Mabuti na mawalang sinungaling dito. Ang napapagod lang po ang mga walang pangarap sa buhay. Yung, yung, yung mga bumitaw na sa buhay, yung bumayaw na sa pag-asa, o pwede naman yung maliliit lang ang pangarap, no? Di ba? Yun lang ang natutulong maghapon na mapagod eh. Gigising sa hapon, parang mong siesta, pagod na lang siya. Meron po ako nililipusan sa intramuros ng mga estudyante pa. Talaga naman buong, buong, buong buhay estudyante ko nandun siya. Meron siya isang lata sa harap niya. Tapos hinuhulugan lahat ng tao minsan pagdaan ko. Ako po ay nagulang ano niyo. Bakit? Bakit? Kasi yung kanyang lata isa na din dalawa na. Aba, yung pinansin ko ba? Aba, dalawa na? Ang lata mo ngayon? Ang sabot niya sa akin, alam mo eh, ito, hindi mo na talaga magigilan ang pag-asenso. Kailangan mo na tayo mo ng panibagong branch. Mapapagod ka. At paminsan-minsan, kapag napapagod ka na, mas nakikita mo ang problema kesa sa potensyal sa sabihin mo, hindi ko na kaya. You've got to have something to fight for. Pakita pito, friends, how do you think after the friends? You've got to have something to fight for. Sa pagkailangan mo ng friends? Ang galing mo. Ay, hindi sa English ka pa. And these are the very things that you need to fight for, the 3D. 3D. You want D? 3D. Number one, you need to fight for the deal. You would need to say to yourself, I can't take this anymore. 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 Hindi darating sa iyo ang isang bagay na hindi mo kaya dalhin. 1 Corinthians chapter 10 verse 13 The promise of God for you and me is very clear. Walang magaganap, walang nahayaan na magaganap sa iyo ng Diyos na wala kang lakas upang magtagumaya ng mga bagay na ito. In fact, in the Bible verse that I've mentioned, sinabi dyan, even before the trials come, the strength to overcome has already come. Binigyan ka ng lakas ng Diyos upang magpagtalubayan. Ang lahat ng Philippians chapter 4 verse 13 says, I can do all things through Christ who strengthens me. Hindi sinabi, I can do some things. Hindi sinabi, I can do many things. Hindi sinabi, I can do most of the things. The Bible was well and clear. I can do all things through Christ who strengthens me. Ito ang nakilang pangako ng Diyos. Pwede mong ibalik sa kanya ang sinabi niya, Lord, you said I'm armed with strength for the battle. 
Romans 8 and 11 is saying, have our praise Jesus from the dead is with me. And the list can go on and on and on. Don't talk about where you are. You want to talk about where you want to be. Because God comes to you. You want to fight for your destiny. So basically, it's destiny. Destiny. What is destiny? Destiny is the way you choose to be. <laughs> Meron pong maganda ang usap niya ang kanyang ako. Ang bata na kanyang ako, hindi nagsisinungalim. Ang kasabihan daw, ang tumatanda raw ay gumaganda. Naniniwakan ba kayo siya? Ang tumatanda ay gumaganda. Kaya tinanong kayo, nang matanda ang kanyang ako, sabi niya ako, gumaganda ba ako? Sumagot naman na ako, Lola, hindi po kayo tumatanda. But that's our destiny. Our destiny is beautiful. Yan ang ibigay ng Diyos sa ating lahat. Sino po dito sa inyo na niniwala kayo that you've got a glorious destiny? Taas ang kamay. May sabi. Na ang pangarap ng Diyos sa inyo, ang destiny ay magupan lahat ng pangarap ng Diyos sa inyo. Sa kaya taas ang kamay. That your destiny is for
would I be willing to lose the trust of my wife that I built, that I built in my entire life and I'm willing to lose it for 15 minutes of pleasure? Pag nagalit sa akin ang misis ko, maghiwalay kami. Hindi ba ako mabalanaan niya? Am I willing to lose my children whom I hug a million times a day? Hindi ko sila mayata. I don't think so. That's my destiny. Ito po, hindi po ako nagdadrama. Hindi kayo ito sa akin. Pag kinawa ko yung doon, at nasimulan ko, chances are, baka hanapin ko yan dito. Di ba, no? Sa Pilipinas. Ano pagkakaiba ng Thailand sa Pilipinas? Magsusubrero lang ako, mag-wig-wig lang ako. But if I do that, am I willing to lose your trust? That people come to me and say, Brother John, can you pray for me? And I can no longer do it with a clear conscience because I'm doing stupid stuff. When you come to me and you say, I have a problem, I have a weakness, can you help me? Ano pa kung mukha ang iyahat ko sa inyo? Am I willing to lose that? I don't think so. I pack things up, I walk away. I'm not willing to give up my destiny. Patatawarin naman ako ni Lord. Tama o tama? Grabe sa ato po yan, patatawarin ako ni Lord. Kaya nga nalangin mo ba kung bakit galit ang Diyos sa kasalanan ng inyo? Kung bakit? Your sin drives you away from the glorious destiny He has in store for you. Inalaan mo ka. Pinatatagal ka. Itinatabuhi ka. Pwede ka naman patawarin na should God will forgive you. There's no doubt in my mind. Pero alam mo ba? Na parang fork yan, parang sakandaan. If you choose the wrong way, habang tumatagal, lumalayo, patayo ka ng palayo, it's getting harder and harder to get back on track to the dream. Am I making sense here? Yes. That's why God hates the sin. Mahirap habang nagpapatahan ko ka, humihirap ang randas pabalik. I've shared this to you before, meron po isang bata na ipag-usap sa kanyang lolo na Indian. Chiroki, sila alam niyo ba yung Chiroki? Isa tribo ng mga Indian. Una, masaya-masaya yung yung ako kasi dumating yung kanyang lolo. Sabi niya, lolo, buti naman dumating ka. Bakit ako? Akala naman hindi ako dumating. Oo, lolo ko si Indian ka eh. Sa atin, they will want to not grow weary. 
and what the way is they will soar on wings like eagles. Ito po ang ibig sabihin niya, dibilis ang ulang. Hindi lamang ibabalik ng Diyos ang lakas sa atin, bibigyan tayo ng higit pang lakas, mas patayo na lipan. At ang pagbigyan niya sa atin, ito, ang sabi, they will walk and not faint. So kay Lalo, ikaw ay maglalakan at hindi magpipintura. Ay, <laughs> Lalo, <laughs> ang kaalo ng faint, maghihina. Maghihina, maghihilo. Yung kanato ko, kinder siya natin, Excited na excited na pumasok. Tanong niyo, sino mo? Sino? Ang nanay. Ang nanay ang excited na pumasok ang nanay sa skwela. Yung anak mo yung nahawa ka sa excited. Yung pinisi niyo mga araw, pinalikuhan, pinalang na muling dalbag. And so, ang nanay ang excited na excited ako. Talaga naman. Tapos yung yaya pa niya, oh, oh na, excitement na excitement ako. Pumasok ng unang araw ang aking anak, Kinder. Nag-enjoy naman siya. Kinapukas ang gilisig ulit ng nanay niya para pumasok. Ayaw na kong bumano ang nananaw. Tatang niya, bahay po. Bahay. Kasi sabi na, anak, umami, pumasok na ako kakatuloy. Pumasok na naman ako ngayon. And then it is gone to my wife that she needed to explain. But how can she explain? How can you explain to a child that he needs to do that for the entire year? And then after the year, he will not have to do it for seven more years. Maybe even eight, but the prep. That was going to be ready in seven years. So I'm going to graduate in seven years. I'm going to high school five years. That high school is going to be twelve now. What I was going to do is going to be going to be and so on. I'm going to be masters by then and so on. How can you explain to the child? that she needs to do that, or he needs to do that for the next 24 years. She can't. How do I do that? And sabi naman, nanay niya, you need to do this today. Yan po ang sikreto. Huwag mang mapagtanak pa yan ang lapang ito. You need to receive God's strength and bring a victory. One day at a time. Araw-araw, gawin mo one day at a time. Wala kang lakas para bukas. Ang lakas sa meron ka ay lakas para ngayon. Kaya parang nung nagdanas ang tayo, ang tinuro sa atin ni Jesus. Sabi niya, when you pray, you say, Our Father, tapos ang bahagi dyan na halagay, give us today our monthly bread. Tama ka ba rin? Okay, ayos na rin. Give us today our weekly bread. Tama ka ba rin? Ano ang tama? Day. Give us a day. A day. That's what you pray for. And that's what God gives to you. That's what God gives to you and me. The grace that's appropriate for the day. Tomorrow will have glories of its own. You will have different battles for tomorrow. But don't worry. You will have the strength appropriate for tomorrow. But as far as today is concerned, what can we do? May lakas ka ang para bukas darating ito. Ang lakas para bukas hindi mo kailangan na yun. Ang kailangan na yun. Ang lakas para na yun. God is not asking you to be there the next six months. God is asking you to win today. Gawin mo ngayon. Hindi ka susuko. Kung hindi ka susuko at bibitaw ngayon, hindi mo kailangan isipin ang matagal na pag-ibig. Kaya ba lang walk ang ginamit? Tanawin niyo, bakit? Bakit? Because when you walk, you take one step at a time. And that's the promise that God speaks to me for you and me. My second to the last story. Sino dito na nakakilaki na gulo? Yung kumitsyante mo na ano? Tinanong siya na nag-i-interview sa kanya niya sa dagulo. Bakit hindi ka lumaki? Ang sagot nila po sa kanila, kasi mali pa ako na uli na ako ng lubos. Sabi, sabi na kita niya, yun naman ang kinaraman ng pagkauli lamang ng lubos sa pagkapandak mo. Sabi niya, hindi ko ba naiintindihan? Pero, uli na ako, walang nagpalaki sa akin.
malalas ang nagpapaburden sa atin ang kapagpagod, ay we don't have the purpose to fight for. But we want to fight for the dream, we want to fight for the deal, we want to fight for your destiny, and we want to fight for the dogs. I'd like to end that we all stand with this. Okay. Tingnan natin kung may natutunan kayo sa peace. What is destiny? Destiny is what I am.
you'll find it acceptable. One cup. Sabi ni Carlos, hindi ko ako kaya. God, if you know I, iniinsulto mo ba ang anak ko? Sa harap ko. Isang baka na nalang ang hinihimi ko, hindi ka mapapayar. Iniinsulto mo ba ang anak ko sa harap na buong angkan? How dare you? Labing gilis pa. Hindi po ako patayin, nagpatigas si Carlos. Pero paano pa lumako ang usapan? He explained. I have my mind made up. Sir, I don't believe in what you're asking for. Because I'm willing to give for Clara ten cows. Alam mo ninyo, ang bilis ko bala ng balita sa bayan. Bihira ang siya sponsor ko. Ang bilis ko bala ng balita. At alam mo ba ninyo kung magkano ang halaga na binigay sa'yo sa dowry? You carry it for the rest of your life? Ang asawa ko ng magsasaka is a two-cow wife. Ang asawa ko sa sleep is a three-cow wife. Yung asawa ng magagalas is a one-cow wife. Yung asawa ko na nag-iisang doktor sa bayan is a six-cow wife. Si Clara, ang magtani, she is the only woman known in the town as the ten. Something miraculous happened to Clara after that. Nagsimula ko mag-iba ang lakad ni Clara dahil ito ang lakad siya na ako. Ngayon, ang ganda ng tikas na diretso siya maglakad. Nagbago ang ganyan para na meet kasi suddenly, inaalas ka siya dati ngayon. Now she believes. She's beautiful. And she acted As she believed, nagsimula ng ayaw sa sarili at nagsimula ng pakita ng buong bayan ang totoong ganda na itinatawag ni Clara. She had an extremely brilliant personality. She became the envy of the neighborhood. People looked up to her. She's a thing of beauty. We look at ourselves. We're not cheap. God calls you, He courts you, He moves you, susuyukin ka, nagpakilala sa'yo, panayag ang iyong pagmamahal at dumarating sa panahon. Kaya nga kayo nandito sa peace, nagpapakilala ang Diyos sa inyo, nagpapahayag ng pagmamahal at sana magkaihihan kayo at pagdating ng kaihihan God asks for your hand in marriage or relationship a relationship that liberates that when you fight you become victorious and you don't even need to ask for the cheap dowry he already paid the price hindi po siya nagbayad ng baka buhay niya ang kanya ibinayad sa'yo walang pag-ibinayad not just cows And when you begin to understand your glorious destiny, you begin to understand your worth, you begin to understand the truth of the strength that comes from Him, iibang tikas mo, iibang lakad mo. Yung mga dati-dati na tinatalo ka ng buong nalubog at tinatalo siya ka ka pa, the sins, the temptations, the addictions, suddenly you begin to understand your worth. But God promises strength for you. And you don't deserve to be garbage. You were a good person. Well, maybe not just good, you were a great person. You want to friend the good within as God sees you. 
You want to friend the good wolf and you want to feed that one. And you want to friend the good and great destiny that God has in store for you. Let's pray together in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Panginoon, salamat sa iyong pagpapakilala ng iyong sabihin sa amin. Panginoon, ang marami sa amin, wala pag-asa, lumok, at hindi naniniwala sa paglaban, lalo pa sa tagumpay. But you come to us because you are the potent and fighter, Lord. And you're giving us the strength. You're teaching us that we are champions. That we got what it takes to win the victory. More than just fighting. The trophy is for us. Because we're fighting for the deal. We're fighting for our destiny. And we fight for the dose that we receive from you today. Thank you for answering our prayers. Panginoon, itinataas po namin ang aming hudin at gas. Hindi po kami mapapagod, hindi kami magsasawa, patuloy kami lalaman. Lord, Ikaw ang nagbigay at nagulong ng mga pangarap na ito sa aming puso. And we continue to pray for this. At naniniwala po kami na Ikaw rin, ang sasagot sa mga kahilingan nito. The Bible says to whom is able to do immeasurably more than we can ask or imagine. And that's it. Maraming salamat po. We pray in Jesus. Holy Spirit. Amen. We can be seen.